ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോപ്പി റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനല് നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ മൂലം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു അവബോധം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമായി നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ വീഡിയോ നമ്മുടേതല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തരാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ മറ്റൊരാളുടെ വീഡിയോ മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്ട്രൈക്ക് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് സ്ട്രൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വേറെ രണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ടെർമിനേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ ആ സ്ട്രൈക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കൊരാൾ സ്ട്രൈക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അയാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാളോട് പറയണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളും അതിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ തിരിച്ചവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കി തരാൻ പറയാം അതെല്ലാം തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അവർ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പലർക്കും കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നത് മ്യൂസിക്കിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളെ വീഡിയോസിന് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് പോകാതെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീ മ്യൂസിക് ആ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ടെൻഷനാണ് കാരണം അതേ നിമിഷം നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വേർഷനിൽ കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാൻ കഴിയും ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്നാണ് അതിന് പറയുക അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം ഓഡിയോസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൽ ചില ഓഡിയോസ് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ അവിടെ ഏത് ഓഡിയോ വേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴെ ഡൗൺലോഡിങ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡ
ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിന് വാലിഡ് വാലി വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ നമുക്ക് യൂട്യൂബിനെ തിരിച്ച് കൗണ്ടർ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുള്ളൂ അതല്ലാതെ അവർ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് റിസ്ക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പലരുടെയും ഓഡിയോ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പലരും സിനിമേൻ്റെ ഓഡിയോസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചാനലിലൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക യൂട്യൂബിൽ ഒരു മെഷീനാണ് യൂട്യൂബ് സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ടെമ്പോ മാറ്റും പിച്ചൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അൺലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് വരുമോ വരില്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കോപ്പി റേറ്റ് മാച്ചിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ട്രിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ക്രെഡിറ്റ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ഒരു ട്രിക്സുകൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ യൂട്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ ഒരു മെഷീൻ ടൂളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് നടപടിയെടുക്കും അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പനി ചിലപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് തരാം തരാതിരിക്കാം അത് അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ചിലത് ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സോങ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു സോങ്ങാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ആവും നിങ്ങൾക്ക് വരിക അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ട്രൈക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പറയും അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഇരുന്ന് തരുന്നതൊന്നും ആവില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതായി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് അപ്പോഴാവും നമ്മൾ ആ കാര്യം അറിയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ലക്ഷക്കണ വലിയൊരു മ്യൂസിക് കമ്പനീൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവരെ തിരിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്നുള്ളൊരു കൺസെൻറ്റ് തന്നാലും അത് എത്ര കാലത്തേക്ക് എന്നില്ല പിന്നീട് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് യാതൊരു തിരിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് യൂട്യൂബിനെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ായിട്ടും നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴിയുകയുള്ളൂ പിന്നെ പലരും കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് തരില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് തരാതെ പിന്നീട് ആ ഒന്ന് വളർന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചാനലല്ലേ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണ്ട നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാവുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമേൻ്റെ ട്രെയിലറാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു പബ്ലിസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവരപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തു തരില്ല സ്ട്രൈക്ക് തരില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് നിങ്ങളെ ചാനലൊന്ന് ഡെവലപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് താനേ വന്നുകൊള്ളും അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു സ്ട്രൈക്ക് തരാതെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലൈം ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പം സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഴപ്പമില്ല അവർ സ്ട്രൈക്ക് തരാത്തൊരു ടീമാണ് പക്ഷേ നമ്മളതിൽ അതിലുള്ള ആഡ്സിൻ്റെ റവന്യൂ ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും അതിലേക്കായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിത് അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഏണിങ്സും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് അവരിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അപ്പം ചിലവർ അവരെ നമ്മളവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി റേഷ്യയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന്
ഇപ്പോൾ കുറേ ചാനൽ അവരുടെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർക്കൊക്കെ മോണിറ്റൈസേഷൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് നിമിഷം അവരുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് വന്ന് ചാനൽ പൂട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈലി റിസ്ക്കാണ് മറ്റുള്ള യു മ്യൂസിക്കിൽ എപ്പോഴും യൂട്യൂബിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മളാണ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് അത് ഒഴിവാക്കി തരാൻ അയാൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ആ സ്ട്രൈക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ഇപ്പം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊരു സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്ത ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളാണൊരു സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മെയിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രൈക്ക് യൂട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മുടെ നെയ്മും ചാനലിൻ്റെ നെയ്മും ഉൾപ്പെടുത്തിയൊരു മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രൈക്ക് ഒഴിവാകും അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും വാട്സപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വീഡിയോസ് കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ നല്ല രസമുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാനത് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടു എൻ്റെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ്ഡ് ആണ് അത്യാവശ്യം വ്യൂസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷെ ഞാനാണത് ആദ്യം ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടി വാട്സപ്പിലൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അറിയില്ല നിങ്ങളത് യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതൊന്നും അറിയില്ല യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അതിൽ അത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും അല്ല അത് പക്ഷെ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി നിങ്ങളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ചിങ് കാണിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം പേർ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യൂസ് കിട്ടാം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ ഒരു സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളൊരു നിലനിൽപ്പാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം തന്നെയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ഈ യൂട്യൂബിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ കൈകളിലൂടെ വന്നു പോയ വീഡിയോസാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നുകിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ ചാനൽ നഷ്ടപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ്ഡ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാനലിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോപ്പി റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം കാണുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മ്യൂസിക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതിൽ അപ്പം നമ്മളത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് ഒന്നും വരാനുള്ള യാതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്ട്രൈക്ക് വരാം കാരണം അത് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടും അതിന് വേറെ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പവകാശം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവരത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വേറെ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് എടുത്താലും അവർക്ക് നമുക്കത് സ്ട്രൈക്ക് തരാം സ്ട്രൈക്ക് തരാം കാരണം അതിൻ്റെ പരിപൂർണ അവകാശം അവരുടെ മേലാണ് അത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ ഒരു പരിപൂർണ അവകാശം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അതിനിടയിൽ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ
അങ്ങനെയാണ്ട് ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിലില്ലാത്ത സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചില പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഉടായിപ്പ് തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടികൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തവർക്ക് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജെന്യൂനായിട്ട് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നും ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ വേറെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പോളിസി വരെ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നൊന്നും ഇത്രയും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ല മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ നാലായിരം വാച്ചിങ് അവേഴ്സും ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ പേര് ഇതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവർ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ചിലപ്പോൾ വെക്കാൻ ചാൻസ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നീട് യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും പോളിസിയിൽ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു രീതിയിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതർ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഭാവിക്ക് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുപോലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം റിയൂസർ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ റിയൂസർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം പേരുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ കട്ടാവുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സിനും ചാനലൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് ടിപ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്